大家好，我是 Vivian 杨秀慧。那很多人都以为呢，我创业一次就成功。那其实呢，在我成立 V Y Beauty Store 之前呢，我创业过几次，那做过不同的小生意啦。那最后呢，当然都是以失败收场的。那我在之前的影片曾经提过，创业呢，在一年之内就倒闭的几率呢是高达九十 percent 的。那存活下来的十 percent 呢，当中又有九十 percent 呢会在五年之内倒闭。能够成功创业超过五年以上呢，绝对不是侥幸，也绝对不是幸运，而是因为呢，他找到了成功的方程式。而这个成功的方程式呢，其实是可以复制的。那我今天呢，将会由创业将会面对的第一个问题啊、呃，那就是商品的选择呢，和大家进行这个分析的，希望呢可以帮助到正在这个创业路上的你。那首先先来谈一谈啊、呃，我究竟做过什么样的生意啦？那其实呢，在十多年前我就已经开始创业了。那我有试过呢，啊、呃，在网络上的就有试过这个网上的这个时装店啦、啊，还有这个网上的这个首饰店。那至于实体店方面呢，我也有试过这个时装店啦，还有甜品店的。那我很感恩，因为呢，我家里其实很多人呢都有做生意，就例如我的父亲。那从他的身上呢，我学习到创业。真的不容易，做生意真的不容易，而且呢，失败的机会率也很高。那他教会我在第一次创业的时候呢，千万不能够将所有的资金都投入进去，而是投入一个呢，你觉得就算失败你也能够接受的金额。那如果真的失败了，那在下一次再进行创业的时候呢，你手头上呢才会有这个资金能够运用。那资金分配呢？其实，在这个做生意方面，还有创业方面呢，其实是决定成败很重要的因素。那我在之前的影片呢也有谈过，所以大家如果有兴趣的话呢，能够到我之前的影片那里看一看。手头上有了资金，那要怎么样去寻找市场的机会？应该如何选择对的商品，找到市场的切入点呢？在十多年前，当我刚开始创业接触网店的时候呢，当时并没有什么大数据可以参考的，所以当时呢，我选择商品、进货等等呢，纯粹都是以个人的喜好来进货，而且呢，会一次过进很多不同的款式。那结果是怎么样呢？当然就是很多货都卖不出去，然后呢，就锁住了我的现金流。那特别是在这个时装还有饮食的行业，那很多时候呢会有分这个不同的尺码啦，或者是季节性。如果一不小心进错货，大量购买不同的尺寸呢，啊、呃、或者是款式，然后卖不出去的话呢，将会造成这个货物的堆积，而且呢同时就锁住了你的现金流。在饮食行业呢，其实也是一样，因为每一款食材呢都会有自己的保鲜期，而且呢新鲜的食材更加不能够呢放置的太久，所以呢在选购食材方面，如果没有控制好这个预算的话，就可能会造成啊、呃、买的太多这个食材，然后呢卖不出去，必须要丢掉，造成浪费以及呢造成损失的。所以呢，与其一次过进货大量不同的商品，那倒不如呢精心去挑选一些具有特色的商品，锁定你的客户群，然后进行销售。很多人都会留言问我：“哦 ，Vivian， 我想创业，但是我应该卖什么呢？我应该卖给谁呢？我应该怎么样卖呢？”那我想说，其实以前创业呢，真的就没有数据可以参考。但是现在这个呃时代的进步啦，科技的发达等等呢。其实呢，你想要在网络上呢寻找答案一点也不难，因为呢现在有很多这个电商的平台，例如 Lazada 啦、Shopee 啦、天猫等等。那透过这些电商平台呢，你能够看得到商品的这个销售数据以及顾客的评价。那如果你是做饮食行业的话呢，你也能够到一些食品的网站，例如 Open Rice， 就能够看得到呢，现在究竟什么样的呃菜式啦，以及什么种类的这个餐厅呢是受欢迎的。那当然，只要你懂得分辨真假呢，你就能够找到你需要的答案。那在这里呢，我也和大家分享一个小贴士。那在某某的电商平台呢，经常都会有商家呢就刷这个好评的。那究竟我们要怎么样子去分辨这个销售数据以及这个评价是真的呢？好，那我们一开始进入这间商店的时候，这间网店的时候呢，你可能按这个评价，你会看到非常多的这个好评。那究竟这些好评是真实的呢，还是刷回来的呢？
。这个时候呢，我们可以选择这个评价呢，从这个默认的排序呢，转成这个按时间的排序。刷回来的评价呢，通常会有很多的文字，也会有很精美的照片，而通常好的评价呢，都会被置顶的。那如果呢，我们将这个默认排序呢转换成这个按时间来排序，你就会看真正的去看得到，究竟一开始我们看得到的这个好评呢是真实的还是假的。那如果呢你长期一直看到，就算它在，呃。最近期的这个评价呢，都是好评的话，那真的可能这个商品就是真的是非常受欢迎，销售量也非常的好。但是呢，如果你在一段时间呢看到非常多的好评，但是呢你一去到近期的这个呃这个排序的时候呢，突然间出现非常多的差评呢，这就有可能呢这个商品的好评是刷回来的。所以呢，商品质量良好的商家呢，无论是你用这个默认排序，或者是这个按时间排序呢，它都不会突然之间呢出现一大堆这个差评的。参考了大数据之后呢，接下来一步我们就必须很有策略性的呢，去选择自己要销售的商品。那当然呢，就需要删除一些呃，一定不可能为你带来盈利的商品，不可能会赚钱的商品，然后选择一些呢会。为你带来盈利的商品，选择商品的同时呢，你也必须锁定好自己生意的定位。那你想要的目标顾客是什么样的人群呢？而这一群人呢，他们需要什么，不需要什么？那大致上呢，你能够以以下的几点来做筛选的。首先就有这个性别啦，然后还有年龄啦。喜好以及文化等等的。那在这里呢，我给大家一个建议，就是一开始选择的商品呢，你并不需要普及到所有人都一定会购买你的商品，但是呢，你必须确保。会购买你产品的人数呢，需要能够撑得起你的这个生意的。那在选出商品之后呢，我们就必须想一想这个商品呢有什么特色，它和其他商家在销售的商品方面呢又有什么不同之处？顾客是否会不断的来回购你这个商品呢？那这一点我们必须从顾客的需求、顾客的角度呢去思考。做生意本身呢，就是解决问题，解决顾客面临的问题。所以呢，主动去询问，去找出，去发现顾客呢面对的问题，然后呢，提出你的观点，提出你的答案，提出呢你可以解决的方法。只要顾客呢认同你的答案，认同你的观点，自自然然呢。顾客就会购买你的商品了。那无论是在买卖商品方面，或者是在服务行业呢，其实呢都是一样的。市场上制胜的关键点呢，一早已经不仅仅只是在这个商品的本身。顾客需要的是呢，你了解他的需求，他期待的是呢，你的热情、你的知识、你的想法，以及你如何有效地帮他解决他面临的问题。如果你从一开始创业呢，就已经没有做好这个市场的研究，忽略了顾客以及市场的反馈，在选择商品方面呢，一开始就已经出现了错误，那你创业又怎么可能会成功呢？那我们现在就以我的生意 B Y Beauty Store 来举个例子吧。那我代理的这个呃 C M L S 产品呢？一开始呢，其实我本身就是一个用家，我本身就是一个潜在的用户。那因为呢，我长期呢都面对这个呃维持体重以及身形方面的这个问题，我一直都无法有效然后健康的去维持我的体重以及身形，所以一直都对我来说是非常的困扰。这个就是我面临的这个问题啦。当我遇上了这个产品之后，我发现哦，它真的能够有效的帮我解决问题。可是这个商品呢，在我居住的地方，呃，香港啦、马来西亚，并没有这个商品的。于是我就将它带回了香港以及马来西亚，然后就开始介绍给我的粉丝，介绍给我身边的朋友。然后我才发现，原来呢，同时呢，也有很多朋友，很多女性朋友呢，和我一样面对相同的这个呃体重以及这个身形的问题。经过了我的介绍之后呢，他们有效的。去控制了自己的体重，控制了自己的身形，解决了他们的问题所在。一开始呢，我只是想解决我的问题，而我自己就是这个客户啦。后来，当我带回马来西亚以及香港之后呢，我发现原来他也同样的帮助了无数的女性呢
解决了他们面临的问题，所以实际上呢，并不是很强硬的去销售你的商品，而是呢为顾客提供一个方法去解决他们面临的问题。顾客的需求呢，其实是会不断的去改变的，会随着时间呢、啊、以及环境的改变以改变的。所以呢，我建议你必须不断的去留意这个市场的趋势，现在流行什么？那正在流行的商品呢，是否会有这个热潮减退的一天呢？那你想要销售的这个商。商品是否已经进入了这个产品的衰退期呢？这一点呢，你必须要去研究一下。那其实现在的科技非常的发达，你甚至呢能够将这些关键字呢就在网上呢寻找一下，就能够得到你想要的答案。最后重要的一点呢，就是对于这个商品的知识不足。刚才我们提到了做生意呢，其实就是帮顾客解决他们面临的问题。那如果呢，你对你自己的商品或者是服务呢是一窍不通的，或者是并不是那个领域的 expert， 那你又怎么能够提供有效的这个方法来帮助你的顾客解决问题呢？如果现在你已经有一个商品呢是想销售的，但是呢你对这个商品并不是特别的了解，而且是零经验的，那也不要紧。你试试问一下自己，你能够为这个商品或者是这一盘生意付出多少的时间，投入多少的心思，让你能够成为这个领域的专家呢？有一个非常简单的方法，尝试每一天花一小时在这个商品上。那慢慢的，你就能够成为呢这个商品的专家了。能够在自己想发展的领域呢，成为专家，其实是非常重要的。它能够确保你的竞争性，能够呢确保自己不被淘汰。你只需要不断的去吸收那一方面的知识，那你能够透过书籍啦，你能够透过杂志。报纸，或者是跟那个领域非常杰出的人不断的进行对话聊天，甚至呢，能够在网上呢去寻找关于这个商品更多的知识。阅读呢是保持自己不断进步的方法。就连世界首富 Tesla 的 CEO Elon Musk 也说过，阅读是成就他事业的关键。他每天呢会花十小时来阅读，甚至当人们呢问他你是如何学会制造这个火箭的，他也说。是通过阅读，想要创业成功的关键是找出自己喜欢做的事，定下目标，找出成功的方程式，再努力实践，那就行了。我今天的分享呢，先讲到这里。如果你喜欢我今天的分享的话，记得帮我点赞、订阅以及分享哦。我们下一次的影片再见。